黄炳生啊，开始练太极拳的时候，就从啊中学的时候，那时候是一九五七年啦、啊，我就已经学了太极拳。那个那个时候的老师啊，是林伯言啊，林伯言老师他也是啊中正的教师。他在中正的时候就开班教我们学生，林伯言老师呢，他也是杨氏太极拳，他是从也是从杨成谱那边啊开始学那个太极拳，他为了离开太极拳拳呢，他就在我们的学校啊开班咯，那时候我也是参加咯。那时候我家里的啊环境也不大好了，那个身体也是不会很健康啊，常常啊啊好像头痛啦、啊，精神不集中啦、啊。后来我就决定啊去练太极拳咯，所以练了以后呢，有觉得有进步了，所以我才觉得。就继续再练下去了。那么说就是中学时时候的啊，中学时候那时候的环境大家都懂得。五十七年的时候啊，那、啊、社会啊，都经济啊情况都不大好，每个人啊都很啊知道家里的情形都不大好了，有没有？所以营养啊就不大好啊，身体就不会很健康啊。在中学里面，老师啊，老师有开太极班咯，我自己决定去参加咯。所以啊，到现在啊都不没有听过咯。啊，七，坐好，啊，放松下，脚尖转进。脚跟转进高手，斜方边，抓后抱起，脚，下，放松，二，放松，三，放松，四，放松，五，放松，六。在一九六零年呢，我就继续参加那个新加坡太极协会。那时候新加坡太极协会有开太极班咯，我为了要继续增加我的那个太极技能咯，所以我就参加练习和帮助太极协会。教导那边的学生哦，同学啊，太极拳那个班呢、啊，也是参加很多年了、啊。那时候也是有举举行很多种活动啦、啊。那时候啊，我也是跟那个谢老师啊，还有那个王新贤老师啊，啊练推手啊。表演啊，给人家看咯、哦，观摩给人家看啊。六十五年的时候，有时候每每年的有开纪念会的时候啊，都有表演啦、啊。练太极拳的主要的要领呢、啊，有几点呢、啊？就是说，西灵，顶头，静咯，身体立正。要中正，含胸八背，沉肩坠肘，全身放松，圆柔均匀，气势分清。这些啊，练太极的时候都要啊注意咯。比如讲种花草树木了，你天天呢有浇水
，有看顾他啊、呃、施肥，那么他的树就会长得很茂盛，很好看，有没有？啊，我们打太极也是这样，要常常练，那个身体呢有了那个阳气循环，各个器官呢。它就会强壮起来，身体也就会健康，就没有毛病了。